আজকে থেকে এই চিন্তা লালন করা শিখি বুঝি জানি এই উন্মতের জন্য আমি হরণ করে বলি কথাটা দায়িত্ব নিয়ে বলছি এই উন্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নিয়ামতের নাম হচ্ছে ওলামা এই কথাটা অনেকের পছন্দ হবে না সময় তখন যাদের কাছে পাঠিয়েছেন তারা স্বীকার করেছে আমি আমার জিম্মাদারি পুরোপুরি আদায় করেছি আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকেন আপনি সাক্ষী থাকেন আপনি সাক্ষী থাকেন
আজকের এই আনন্দের মুহূর্তে ভিতরে বিরহের যে সংবাদ কুসংবাদ সেটা কি চেয়ে পাচ্ছ দিন কমপ্লিট মানি বুঝো দিন কমপ্লিট মানি হচ্ছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলে যাওয়ার সময় হয়েছে বুঝো কি আহা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই বক্তব্য শোনার পর ওই আশকে রসূলগুলা জিলাপি খাওয়া আছে কি না তার তো রক্ত দেওয়া কল্লা দেওয়া আছে কি রক্ত হঠাৎ ময়দানে দৃশ্য পথ পাল্টায় যে মানুষগুলো এত খোলানন্দ প্রকাশ করছিল ওই পাগলগুলো এখন সব চিৎকার করে কান্না শুরু করছে রসুলের বিরোহের কথা চিন্তা করে আয় নদী চলে যাবে সব পথ শুরু হয়ে গেছে গোটা ময়দান
বাবা রেখে দেওয়া সম্পদের মালিক আমি না আরেক জন পাশে দাঁড়িয়ে আমি আমি মালিক যদি হই বাবা রেখে দেওয়া সম্পদের পাহাড়ি কে করবে আমি না পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলে ও মানুষ কথা মুখ দিয়ে গাই করতে হবে তাইলে বোঝা যাবে তুমি বুঝছো আর এটা না বুঝতে বহু বন্ধ করে না তো তুমি করে যাবে না বলে আপনারা এই আমানতের পাহারাদারি আমি আমার বাবার রেখে যাওয়া আমানতের পাহারাদারি আমি করব না পাশের দাঁড়ি ওয়ালা করবো কিন্তু পাশের দাঁড়ি ওয়ালা যদি বলে না এই আমানতের পাহারাদারি আমি করব এই সম্পদের পাহারাদারি আমি করব তুমি না তো বোঝা যাবে ওই বেড়ার মতলব খারাপ আমার সম্পদ গিরে খেতে চায় সমস্ত ঝামেলার মূল এই জায়গাটা যে পাহারাদারির দায়িত্ব পায় নাই সে ওই দিন আর আমার হাতে পাহারাদারির দায়িত্ব নিতে আসে আর নিজেকে দিনের শরীর আমি বানাইয়া ওরা মানে কারণকে দিনের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় আমার হাতের পাহারাদার কারা কথা বলে এই রেখে যাওয়া আমার হাতের পাহারাদার কারা এটা আপনি বললে হবে না এই আমার পাহারাদার গোলামায় কেরা এটা হাইয়াতুল অলিয়ার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে হাটাদারি হজরত সিদ্ধান্ত দিছে দেওয়ান মাদ্রাসা সিদ্ধান্ত দিছে বাংলাদেশের মুক্তি বোর্ড সিদ্ধান্ত দিছে ওলামায় কেরামের ওজাহাতি জোরে সিদ্ধান্ত হয়েছে এই আমার হাতের পাহারাদারি কারা করবে এই সিদ্ধান্ত কে দিয়ে গেছে আল্লাহর হাবিব দিয়ে গেছেন কে দিয়ে গেছে আল্লাহর হাবিব যাকে মালিক বানায় দেওয়া গেছে পাহারাদারি করতে আসে তো বোঝা যাবে তার মতো
জান্নাতে রবকে বান্দা ওই রকম স্পষ্ট দেখবে যেমন পূর্ণিমার রাতে পূর্ণিমা চাঁদকে যেমন সবাই স্পষ্ট দেখতে পায় একটু সরে আঁকায় পড়াই আর কি আপনি বলেন সমস্ত নবীদের
আমরা বুঝবো নিজেরাই যে ওই হঠাৎ মাওলানা মিস্টার মাওলানারা এই জিম্মাদারি আদায় করার যোগ্যতা রাখে না তারপরে কথা বলি আমি বলিনি ভাই আমার শ্রোতা তিন রকমের আমার শ্রোতা তিন রকমের এক শ্রোতা আছে ওলমায় কেরাম যারা আছেন তারা ইনারা কোন টাইপের শ্রোতা ইনারা আমার ওস্তাদ শ্রোতা আমি পড়াশোনায় দিচ্ছি তার বাস আমার কোনো ডর নাই ঘুরে ধরে দিবি সমস্যা নেই আমি সুতরাং খালাস এই যে বললে বললে কোনো রকম ডর থাকা নাই সান্ত্বনা দিয়ে দিতে যে ওস্তাদের কাছে পড়াশোনায় দিচ্ছি জীবনে কত পিঠা খাইছি মুরগি হয়েছি এই জায়গা গেলে আবার মুরগি বানাতে ঘুরে বেড়ে এমন আমার মুরগি হতে পারবো মানে তেয়ার করে আমি পেট হয়ে আছে অন্য সাথে দিলে আমি রাজি আছি আমার শ্রোতা হচ্ছে আমার ছাত্র ভাইরা তাদের সাথে তাকরা করতেছি গ্রুপ স্টাডি তাও কোনো টেনশন নেই সারাদিন দিকে তাকরা করছি আর এক শ্রেণীর শ্রোতা হচ্ছে সাধারণ মানুষ এগারো একটু কোন দিকে করতেছি আর কি বস্তা বস্তা বাবু আল্লাহ বুঝে কিন্তু ছাত্ররা জানে বলে সাধারণ তর্জনা করতেছি বুঝে গেছি সাধারণদের জন্য সহজ বুঝেছি কি তার একটা কেউ যখন মৃত্যুবরণ করে তার রেখে যাওয়া সম্পদ সৈনিক কর্তৃক নির্ধারিত হারে যারা যারা পায় তারাই মৃত ব্যক্তি যিনি চলে গেছেন তার সম্পদ যারা পাওয়ার দাবিদার শর্ত হচ্ছে মৃত ব্যক্তি এবং এই দাবিদার ওয়ারিশ এই দুইজনের মাঝখানে ঘের থাকে ফাঁকা থাকে
কারণ তোমার ওই বেসিক নলেজটা পর্যন্ত নাই তারপরে তুমি নিজের কত কিছু মনে করো একটা মক্তবের ছাত্রের চুক্তি করতে পারো কোথায় আছে তুমি কোথায় আছে বলে না এই কারণ একটু তারপরে পাশাপাশি একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমাকে খাটো করছে না তোমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া তোমার যোগ্যতা গড়াইয়া দিচ্ছে তুমি বুঝার দিকের জন্য আমি এই হাদিসের আলিম নিজেকে মনে করি এক খেয়াল করেন আলিম কাকে বলে খেয়াল করেন আন্দাজি খালি হঠাৎ না ঈশ্বর মাওলানা নাই কেন বুঝে আমি এই হাদিসের আলিম নিজেকে মনে করি আলহামদুলিল্লাহ এখানে এই হাদিসের আলিম বহু রমায় গ্রাম আছে মাদ্রাসায় গিজ গিজ করতেছে আজকে এই হাদিসের আলিম বোখারি আলিম আমরা নিজেদেরকে এই হাদিসের আলিম মনে করি আলহামদুলিল্লাহ কেন মনে করার অধিকার আমার আছে এই জন্য মনে করি কারণ কারণ এই হাদিস পাওয়ার ক্ষেত্রে নবীর থেকে এটা বিরাজ পাইছি তো এই নবীরা
সর্বপ্রথম মানি যার আগে কথা বলতে আসছে না সর্বপ্রথম মানি বলে যার আগে কেউ নাই বলেন এবার আপনারা সর্বপ্রথম যিনি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন তার যে শিক্ষক ছিলেন তিনি কোন পাস
যে আবাদের ঢেউ গোটা দুনিয়ায় ছড়ায় দোয়া করছেন কি কথা বলে
আপনার কালামের তেলাওয়াত করবে এক নম্বর দুই নম্বর ওই আল্লিমুহুল কিতাব কোরআন শিখাবে তিন নম্বর ওই হিকমাহ মাসআলা মাসাইল আহকাম শরিয়া সুন্নাহ শিখাবে চার নম্বর ওই যাকিন মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধের নেহমত করবে নবীওয়ালা কাজ কয়টা খসরা বানাইছেন কি আবার সচিব সাহেব লোকে যারা থাকে সহকারী সহকারী আবার সুপারিশ করছে ইসমাইল সুপারিশ কে করছে সাইনিয়া না আমিন বললাম আর কি বললাম আমিন বললাম সুপারিশ সহ ফসলা পাঠাই দিতেন আল্লাহর কাজ কাজ কয়টা এমন বুঝতেন কাজ কয়টা এক নম্বর কোরআন তেলা এক নম্বর কি দুই নম্বর কোরআন শিক্ষা শিক্ষা দিন তিন নম্বর বিধিবিধান শিক্ষা চার নম্বর আত্মা পরিশুদ্ধ করা আল্লাহ জানায় দিলেন খালি খসরা তো ঠিক আছে সিলেবাস ঠিক আছে নবীবাজার সিলেবাস চাইটা ঠিক আছে কিন্তু হলে আপনি যে সিরিয়া দিয়েছেন আমি আল্লাহ তো জানি পরে কি হবে আমি আল্লাহ এটার একটু সম্পাদনা করে দিয়ে দিলাম সম্পাদনা করছেন কি খসরা বানিয়েছেন কি হুজুর কো কারো হাত নাই করে আমি যাই আগে তো কথা যায় দেওয়ঙ্গের কোনো আলমের হাত নাই হাতেবাড়ির হাত নাই কারণ তিলাবত করবেন আত্মা পরিশুদ্ধ না করিয়া যদি একটা দিন শিখান দিন যদি ঠিক না হয় দিন যদি শিক্ষা দেয় দিন ঠিক হয় নাই তাইলে এগুলো ভবিষ্যতে কি করতে পারে আমরা দেখছি দিন ঠিক হয় নাই দিন পায়ে গেছে দিন ঠিক না হইলে দিন পায়ে গেলে এরা সুযোগ পাইলে মানুষের ছাত্রদের মাথা করে এতে বিদা করবে আল্লাহ নতুন সম্পাদনা করা নতুন নবীর সম্পাদনা করা আল্লাহ নতুন আয়াত নাজের করলেন